。刚刚呢，从印度打工旅游回来，不吹也不黑，我说几句大实话，全部都是我的肺腑之言。去是打工去的，回来呢是空手回来的。本来呢，在印度那边呢，听说那边有人搞什么石油啊，搞什么什么什么养殖啊，比较赚钱嘛。结果去了之后，发现印度跟想象中的完全不一样。你说印度贫穷吗？但它的新最大的城市新德里啊，那个孟买啊，都是比较发达的，到处呢都是那种穿着啊西服领带的，上班人是白领，家家户户都有小车。但是呢，印度的贫富差距非常大。你像比如说非常好的房子那里啊，就是对面呢可能就是那个贫民窟，所以说一条马路之隔，两边的贫富差距非常大。说实话，印度呢有很多房子，跟我们国内呢也是比较像的，就是那种高楼大厦、小区啊、住宅。呃，刻板印象里面的印度啊，真的是颠覆我的认知。不得不说，这个拥有全球人口最大的一个城市，就是最大的一个国家了哇！现在印度的话，真的是发展的不得了啊。然后虽然说还有地方比较贫穷、比较落后，但是印度人呢，就是说可能没那么大压力吧。他们那边呢都喜欢群居，就是。一辆摩托车可以坐好几个人，在印度那边也有这样的高楼大厦、这样的房子啊。然后像这样的高高端的一个住宅啊，印度也是有的。所以说不要被网上的一些东西给蒙打自己脑袋了。如果你去印度，你会发现，如果你没有好的一个肠胃，千万不要尝试去印度。在印度的街头巷尾啊，都没有什么厕所的。然后呢，出酒店之前一定要把内需给解决了，因为在印度呢那边，你基本上很多地方它也不卖卫生纸。所以说手上一定要带点卫生纸啊，擦嘴巴也可以啊，洗手也可以啊。然后的话，在印度那边真的颠覆我的认知啊！印度人吃饭喜欢用手抓，稍微高端点的还会用刀叉、牛排什么的，反正就是精致的非常精致。然后呢，嗯，比较原始的又非常原始。所以说印度给我的感觉就是，它既有那个繁华的位置，又有比较落后的位置。印度那边呢，百分之二十的人掌握着印度百分之九十五以上的财富。然后百分之八十的人呢，可能就是掌握着其他的财富，就是说平均来分。然后这边呢是一个银行，我现在在武汉的街头啊。今天呢就给大家分享一下吧，反正就是在印度之后呢，发现那边也有很多老的建筑庙宇特别多，因为印度那边呢，他对那个就是庙宇也非常的有那种，就是很重视嘛，对不对？在印度那边呢，印度人呢，他把那个牛啊当朋友。如果谁家养牛了，他们是你不能当他面吃牛肉的，要不然的话就会就是对他们的一个信仰不尊重。印度人把牛当朋友，在家里面谁家要是养了牛啊，一定会被别人呃羡慕或者是尊重起来。在印度的街头呢，没有像别的地方说网上呢上面说的那样，其他的马路也是比较干净整洁的，没有说像什么到处是动物粪便呐，走不动道啊。在印度呢，还有很多也有路灯，也有红绿灯，然后印度那边呢也有小汽车，什么都有，并不是说一概而论吧，对不对？我们不能说一个片面吧。在印度那边收入确实很低啊，真的，可能只能刚好一家人吃几顿饭吧，吃完之后基本上就没有什么结余了。所以印度的那种每年因为粮食啊的问题啊，饿死的人还是不少的。在印度那边，为什么在这种情况下还要把粮食出口出去？这里面我就百思不得其解了。在印度呢，说实话，一直想加入全球五常嘛，那个就是想加入那个联合国里面的五常嘛，对不对？想入会嘛，但是呢，入会是入会了，但是得不到五常，还是跟印度啊有关系的。他们本身的一个经济发展，不得不说，印度的孟买啊，就是他们最大的城市，跟我国的上海呢，说实话，真的是不分你我。虽然 GDP 呢赶不上我国的上海，但是他们的城市建设确实是跟网上差不多吧，发展的比较好了。这就是我去印度之后的所见所闻吧。还有呢，就是印度啊，说实话，你们如果要去的话，一定要记得网上尽量不要出门，独自出门。这个治安方面虽然比以前好太多了，但是呢，出门的时候还是要注意吧。好了，今天呢就分享这么多吧。在印度还有一些不好接受的地方呢，我下期再跟大家分享吧，有好有坏。看你怎么适应吧，一定要带个好的肠胃去，肠胃不好千万不要去印度。